orang kata beraya halal juga. Perih pada thawat orang le, yang itu itu dua-dua jangan kene il katu eli kasar orang mata bondir kene beri pikir ana. Nama Kristian ini kalau awak cuma matra malah, pinnya yo Kristu daniel, ayat turun diri kuno, yang ada dalam muka sendosi kita yang kerdatnya dari orang berairi kita yang cayaam, sahaja ramai, dari itu muka daniel, anak orang orang dengan manusia lagi yo, wisma ini kita yang ananda beri dera awak ini cayaam, nama Kristu ayat turun diri kuno, ini ada dua dua kereta pol, palakar, malam perdaya sedang masih kita orang Kristian ini jadi kari orang, ha Kristian ini ane kandar jatuh itu irman ada tu. Ini melil, nyan madhi bi kila. Karena, nyan vidaya samadhi shape ni mumbil kyun kumbol. Ara kyun kena? Anne kya nak kristian ni tiur? Pin urik kelim, adakam ingan evola paham agar mai wari poin kaum nanda tidak. Orang kabar ya halal huya. Windom, tata ada air itu naik itu edward naale. Air lembur baik ini dengan ya na. Anak kele visud jawan, thande vidhi karta kalau tu paranya marbadi il, visud dera ayah pandai dengan marade viswasa um, uru nalla viswasi dah haru um, uli ciri kuno. Nama da karta abne ayam sabay ayam sambandhi cendah bi prai vidha ana, awar randu amna ana, adine nam wear pade cendah dila. Visud jawan of anak paraya ana, ah akni le kerunjuk kollendu ayam umba, thande vidhi karta kalau tu paraya ana, nama da karta abne ayam, awar te sabay ayam sambandhi cha, yen dia bi prai vidha ana. Yesu, Yesu ni sahabat yang mana? Nama kita ni janda akan tak kari mila. Atterium Yesu tanda priye re mani kuno. Ibu diri kita nana jadi madas tera. Nengal office selagi orang alu beri bol. Ha, begitu ye. Ha, orang manusia tu doa orang segeri kiri bol. Yesu ni orang orang. Ibu orang orang lalai cedut Yesu ni orang cedut tulilah mana. Senyap apa jaran engal, anda orang engal, mania bahumana engal, semuanya. Yesus ini korang dengan tulis mai, Yesus sih garis, nengal ke Yesus perdi balan nak lakukan apa ni cahaya. Orang kata beraya Hallelujah, Hallelujah, Praise the Lord. Ida ane Yesus ini sabah, ida ane Yesus ini sabah. Perih pada sabah orang engal, ini. Satu itu lengan yang Yesus ini sabay engilum Yesus ini sabayil koraca ke korawagal onda yang mana lalat itu sahiti mana sabayil ti korawagal ille koraca ke korawagal onda yang mana lalat itu onda ana pale ahalgalum sabayil pravarti gya diri kena tu. Apa orang jana ahalgalu orang jodis ini korawagal sabayil onda tu barang bol Yesus sabayil onda bina korawagal sabayil onda ana dengan ni. Apa ceri ke sabay korawagal onda tu barang dengan ni. Apa orang jana ahalgalu orang jodis ini Apa orang awalnya noda paranya, segala toran tu paranya. Ini kita mana sila ini, sabayil korawagal orang dah, yang mana jenengal parayam bol, jenengal udeshi kena dah, sabayil eh, tiru sabah adi gahari gahil korawagal orang dah, yang mana lah dana. Wahidi gahil korawagal orang dah, besar pemaril korawagal orang dah, susra maril korawagal orang dah. Ini dana jenam sabayil korawagal orang dah, yang mana parayam bol udeshi kena dah. Sadar nuri visuasi, orang 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 asal jarai buat cerita orang ni korang bayar dah, orang orang kanak kanak ni lah. Ceri kita sampai dah korang bayar ni, anak, macam sahaja orang bodi jenah mangan kanak kanak ni lah. Orang wahyu ni kan ceri dal, orang sampai dah korang bayar dah, bodi jenah kanak kanak. Ceri ni, ni orang ni kalau mandor, ceri ni, ah ceri ni. Enam orang orang sahaja orang ni jadi 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 orang ni sampai dah korang bayar dah, kanak kanak ni lah. Yang nahl, orang bishop, alih kiri orang wahidi kan, orang sastra, nama lalu perdisi kita orang perawat itu jeda al, ada sampai ada korawa itu parai. Orang Thailand jenah korawa itu lah parai, nada, ha, kandil le, nada parai jenah sampai ada korawa itu parai. Praise the Lord. Alah, jangan jauh kita ceri kim wahidi orang korawa anda, wahidi kerk korawa gal anda. Yang kalau manusia kah mati ada punya korcic parai ni kim manusia bil. Wahidi kerja korawa gal orang dah. Yang lain hari korawa orang tu korawa orang tu baran. Yang ini terang kalau tu mungkin dua korawa ni kita kanan baca hilang. Nenggal tu bela kan dah diri dah. Korawa gal orang dah. Yang tu kan dah ni wahidi kerja korawa gal baran. Yang ini cinti 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 baran ni terang. Celah orang orang baran ni korawa gal orang tu. Yang tu kan dah ni wahidi kerja korawa gal baran ni dah. Yang ni yang cinti cinti. Wahidi kerja korawa gal orang tu adalah sahiti mana. Yang ni malah marci macam ni kari hilang. Praise the Lord. Yang tu orang ni wahidi kerja korawa gal orang la tu. Nian cinti cinti orang tu. Nengal cinti cinti macam ni. Oru vehicle, er kute gal orang tenggel. Seminaril pagi mandi a kute parai bol. Oru bidan nalla telinga swabha orang kute ni matra ya apun orang mengada kute ani wadi kulo. Enda vehicle nian seminari ke pona gari barang nyapam. 
എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു ആ നീ പോയിക്കോ കുഴപ്പമില്ല കാരണം എൻ്റെ സ്വഭാവം അവർക്കറിയാം ഫ്രീസ് അല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം ചില സ്വഭാവം നിങ്ങൾ മോശമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ സ്വഭാവം മോശമാകാൻ അപ്പനും അമ്മയും സമ്മതിച്ചു അതുപോലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ നീ പോക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിൻ്റെ മൂത്തൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ വിടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തും ദ ഇന്ന കുട്ടി പോയാൽ നന്നായിരിക്കും അവൻ പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി സെമിനാരി സെലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് അമ്പത് നൂറ് കുട്ടികൾ വരും അതിലൊരു പത്ത് പേരായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ബെസ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനുശേഷം സെമിനാരിയിൽ നീണ്ട പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഫോർമേഷൻ അതിനകത്ത് പറ്റാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അൺഫിറ്റ് ഫോർ പ്രീസ് ടൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വിടും പ്രീസ് അലോട്ട് അവസാനം കുറച്ച് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തോന്നി എനിക്ക് വൈദികനാകണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരും അങ്ങനെ ദൈവം അംഗീകരിച്ച് സഭയെ അംഗീകരിച്ച് ലോകം അംഗീകരിച്ച് വ്യക്തിപരമായി അംഗീകരിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ അംഗീകരിച്ചാലേ ഒരാൾക്ക് വൈദികനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആളാണ് വൈദികനായി വരണത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇടവകളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈദികന് കുറവ് വരണത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് വലഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം അതിൽ ഉത്തരം എനിക്ക് പിടികിട്ടി അത് ഒരു പാലക്കാട് രൂപതയുടെ പാസ്ട്രൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് കുടുംബ വർഷം രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ പാലക്കാട് രൂപതയുടെ പാർസൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വൈദികരെ വെറുക്കുന്ന ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെമ്പർ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ മെമ്പർ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എന്നിട്ട് പ്രസംഗം അങ്ങ് തുടർന്നു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെയുള്ള വൈദികരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദികൻ വേറെ അച്ഛൻ്റെ മകനായിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള സിസ്റ്റർമാരിൽ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റർ വേറൊരു സിസ്റ്ററിന് മകളായിട്ടുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉത്തരം എന്താ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് കുടുംബ വർഷത്തിലെ മീറ്റിംഗ് ആണതും അപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ പ്രാധാന്യം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചേട്ടൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ് പക്ഷെ പ്രസംഗിച്ചതെല്ലാം നേരെ വിപരീതമായി പോയി ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മകനായി ഒരു അച്ഛനുണ്ടോ ഒരു സിസ്റ്ററിന് മകളായി ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഉത്തരം വന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോയത് എങ്ങനെയാണ് മാർപ്പാപ്പയെ ബിഷപ്പുമാരൊന്നല്ല വലുത് കുടുംബത്തിലെ അപ്പനും അമ്മയാണ് വലുത് അല്ല ആത്മാരാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഒരു വൈദിക വിരോധം കലർന്ന പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് എന്തായാലും എനിക്ക് ആ പ്രസംഗം ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിനകത്ത് എല്ലാം അന്ധകാരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പീസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ പീസ് എന്നറിയോ ഒരച്ചറ്റ മകനായി വേറെ അച്ഛനുണ്ടോ ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ മകളായി വേറൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എവിടുന്ന് വന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇത്തിരി ബാക്കി എവിടെ ഉണ്ടാവും പള്ളിയിലും ഉണ്ടാവും കുടുംബത്തിലില്ലാത്തതൊന്നും പള്ളി കാണില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഉഗ്ര കോപിഷ്ട ഒരു അമ്മ ഉഗ്ര കോപിഷ്ടയായ ഒരു അപ്പൻ അല്ല ഉഗ്ര കോപിഷ്ടനായ ഒരു അപ്പൻ ഉഗ്ര കോപിഷ്ടയ ഒരു അമ്മ അതിന് രണ്ടിനും കൂടി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പേരാണ് ദുർവ അല്ല ഉഗ്ര ദുർവാസാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിശത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചുണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചുണ്ടിക്കാരനായത് അച്ഛൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുറവാണോ ഈ ചോയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ ഈ കോപിഷ്ണായ അപ്പൻ്റെയും കോപിഷ്ണ അമ്മയുടെയും മകനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലേ ഈ ശോത കുഞ്ഞു പിള്ളയ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളാ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് യേശു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ യേശു വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ എനിക്കറിയാം ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വൈദികർക്ക് കുറവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനരായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ദൈവ
എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വാലാകന്മാർ ഒമ്പത് കണമുണ്ട് ശാക്തികന്മാർ ഭദ്രാസന്മാർ ക്രോവയന്മാർ ഫ്രാപ്പയന്മാർ അഗ്നിമാന്മാർ അരൂപികൾ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മാലാകന്മാരുടെ ഗണങ്ങളിൽ ഒരു ഗണം കൂടെ അധികം വൈദികന്മാർ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇടവക വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പിടിച്ച് വൈദികനാക്കുക യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടിപ് ടോപ്പ് വൈദികർ സഭയിലുണ്ടാവും എന്നാൽ എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഹല്ലേ ലുയ്യ ബലഹീനതയുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ഫോർമേഷൻ കൊടുത്ത് വൈദികനാക്കി സഭയിലേക്ക് ഇടവകയിലേക്ക് വിടുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാരാബ്ദങ്ങളോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ വൈദികനും ഇടവകയിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രീ സലോൺ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രീ സലോൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ആ പട്ടം കിട്ടുന്നതോടുകൂടെ ഈ സ്വഭാവം എല്ലാം മാറി ഒരു പുതിയ സ്വഭാവമായി മാറുകയില്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഗ്രേസ് ഈസ് ബിൽഡ് അപ്പോൾ ദ നേച്ചർ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയാകുന്ന ഈ കളിമൺ കൂടാരത്തിലാണ് പൗരോഹിത്യം എന്ന ഉന്നത ദാനം ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ മനുഷ്യ പ്രകൃതി അവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ സന്തോഷത്തിന് പറ ഹല്ലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ വൈദികർക്ക് കുറവ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ബലഹീനനായ ഒരു അപ്പൻ്റെയും ബലഹീനരായ അമ്മ ബലഹീനരായ മനുഷ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വൈദികരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വൈദികർക്ക് കുറവ് വരാൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ആ വൈദികരെ അയക്കുന്ന ഇടവകകളാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കർത്താവ് അയക്കുന്ന വൈദികരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ആലപ്പുഴ വന്നു ഞാൻ വന്നവരല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോണത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സ്നേഹം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഒരു ആദരവ് ഹൃദയത്തുറവി നിഷ്കളങ്കത ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരട്ടി ചത്ത് പണിയെടുത്താലും എനിക്ക് മതിയാവില്ല കാരണം അതുപോലെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടി പിന്നെ ക്രിസ്റ്റഫർ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി മടുപ്പ് ക്ഷീണമെന്ന് പറയാൻ തോന്നണില്ല ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ദേഷ്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഫ്രീപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്നാലും ശരി പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും പോരാ പോരാ ഇനിയും അധ്വാനിക്കണം ഇനിയും അധ്വാനിക്കണം ഇത്രയും അധ്വാനിച്ചാൽ പോരാ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കണം എന്ന് തോന്നുക ശരിക്കും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ഇടവകയിലേക്ക് വരുന്ന വൈദികരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സെമിനാരി ചേർന്നതാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സെമിനാരി ചേരുമ്പം ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് പേര് അവിടെ വൈദികരാകാൻ വന്ന് ചേർന്നു പത്തൊമ്പത് പേര് വന്നതാ അതിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് പതിനെട്ട് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ പതിനെട്ട് പേരോടും ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ മൈനർ സെമിനാരി ഫോർമേഷൻ കാലം മൈനർ സെമിനാരി ഫോർമേഷൻ കാലത്ത് ഈ പതിനെട്ട് പേരോട് ചോദിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെക്ടറച്ച് വിളിച്ചു വിട്ട് ഷെയറിങ് നടത്തും എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാൻ പറയും അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം വാവിട്ടും എല്ലാ ഉദ്ദേശം തുറന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് പേര് ഷെയറിങ് നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി എന്താണെന്നറിയോ ഒരു വിശുദ്ധനായ വൈദികനാകണമെന്നാണ് ഈ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം മൈനർ സെമിനാരി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബാച്ചിൽപ്പെട്ട കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നടക്കണ കാര്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വിട്ടുപോയി കുറേ പേര് റെക്ടറച്ചിന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒട്ടും ശരിയാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരെ മേജർ സെമിനാറിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അയച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആലുവ മേജർ സെമിനാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിതാവ് സ്റ്റീഫൻ അച്ചപ്പഴി പിതാവ് അന്ന് അവിടെ സെമിനാരിൽ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുഭൂതനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആലുവയിലും ഏഴ് വർഷം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫിലോസഫി തിയോളജി അപ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഷെയറിങ് ഒക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ഈ ബ്രദർമാരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ഷെയറിങ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർ പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കണ ഒരു സത്യം യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം അർപ്പിക്കണം ഇതായിരുന്നു ആഗ്രഹം അങ്
അങ്ങനെ അവരങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം അവരെ അയച്ചു കുറെ പേരെ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് വിട്ടു കുറെ പേര് അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് വിട്ടു കുറെ പേര് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വിട്ടു കുറെ പേര് ആസാമിലേക്ക് വിട്ടു ആ കൂടെ എന്നെ അട്ടപ്പാടിക്ക് തട്ടി അല്ല തട്ടിയല്ല ഞാൻ അട്ടപ്പാടി ചെന്ന് വീണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇടം വല്ല നോക്കിയിട്ടില്ല മൂന്ന് വർഷം രാത്രി പകലില്ല അത് അവിടെ അധ്വാനിച്ച് അത് പിന്നെ എനിക്ക് അധികം പുറത്തേക്ക് വന്നു കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഹരം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോലും അധികം പോയിട്ടില്ല പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വേറൊരു കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ബാച്ചിൽപ്പെട്ട എന്നേക്കാൾ തീഷ്ണ മതിയായ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ അച്ഛനെ കണ്ട് ആ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ ആകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ അച്ഛൻ്റെ നടപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു കരടി നടക്കണമെന്നാണ് ആ അച്ഛൻ്റെ നോട്ടവും ആ അച്ഛൻ്റെ സംസാരവും ആ അച്ഛൻ്റെ പ്രകൃതം എല്ലാം ആകെ മാറിപ്പോയി കുർബാനയൊക്കെ അർപ്പിക്കണം എന്നാൽ വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ടെന്നുള്ള വീട്ടിലേക്കാണ് ആശീർവാദം കൊടുത്താൽ ഒരേറാണ് വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛ അച്ഛൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായി നമ്മൾ വിശുദ്ധരായ വൈദികരായി വന്നല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയാണ് സേവ്യറെ ഇത് ലോകമാണ് ഇവിടെ ഇതേ നടക്കുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അച്ഛന് കുർബാന അർപ്പിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട സീറമാല പറഞ്ഞ വേണ്ട കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ചോദിച്ച് അച്ഛ അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി അപ്പോഴല്ലേ അച്ഛൻ പറയണത് അച്ഛനെ പട്ടം കിട്ടിയിട്ട് ആദ്യം വിട്ട് ഇടവകയുടെ പേരാണ് കരടിക്കാട് ഒക്കെ കരടികൾ ഈ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും പറ്റാതെ യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചെല്ലുന്നത് ചെന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ കുർബാന പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുർബാന അർപ്പിച്ച് കുർബാന ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചത്തെ കുർബാനയാണ് കേട്ടോ കുർബാന അർപ്പിച്ച് അധിക സമയം കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കരടികൾ കണ്ട് ചീറി വന്നു നാല് തെറി അച്ഛന് കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാ അച്ഛന് യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറി എല്ലാം കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് യേശുവേ സ്തോത്രം 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 തെറി മുട്ടം തെറികൾ പിന്നെ അന്വേഷിച്ച ഇവിടെ കാര്യം മനസ്സിലായത് കുർബാന തീർന്നപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അച്ഛൻ വേറൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അച്ഛൻ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ചതാ ഫ്രൈസ് നല്ല ഞായറാഴ്ച കുർബാനയാണ് സിറോ മലബാർസഭയുടെ കുർബാനയാണ് ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞ സമയം വേണം ശരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ ശരിക്കും ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ബസ്സിൻ്റെ സമയം പോയി ഇതിനു മുമ്പുള്ള പരിചയ സമ്പന്നത വൈദികരാണെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് കുർബാന തുടങ്ങിയാൽ എട്ട് മണിക്ക് തീർന്ന് പൊതുയോഗം കഴിഞ്ഞ് കാപ്പിയും കുടിച്ച് എട്ടേകാലിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ആളുകൾ പോയിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുർബാന തീർന്നപ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ യേശു പിള്ള ചവിട്ടിയാലും തള്ളയ്ക്ക് കേടില്ല കേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു മൂന്നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതാ വേറൊരു ചേട്ടൻ വന്നൊരു നാല് തെറി തെറിയല്ല നാലും ഒരു ചവിട്ടും ഒരു മെതി എന്താ സംഭവം സംഭവം ഇതാണ് ഒരു വീട് പെഞ്ചിരിപ്പിന് ഞായറാഴ്ച ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഞായറാഴ്ച വീരോചി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച കാറ്റി ദിവസം പള്ളി പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചേട്ടൻ അവിടെ ഒരു പ്രമാണിയാണ് കാര്യം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ തെറി പറയും അപ്പോഴും അച്ഛൻ യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൈക്കൊണ്ടോടെ നിന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു പ്രമാണി വന്നിട്ട് നാല് നീക്ക് എന്താ പ്രമാണിയുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് എന്താ പ്രശ്നമാണ് കുടിശ്ശി കൊടുക്കണം എന്നും കുടിശ്ശിൽ നിന്ന് എന്താ വിഷയം അപ്പോഴും നാല് തെറി അപ്പോഴും അച്ഛൻ യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈക്കൊണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛന് കുറേ കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ തെറി പറയണത് ഞാനും ചോറും ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കഴിച്ച് വളർന്നതാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇനി അങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിയാവും പള്ളി അനൗൺസ് ചെയ്തില്ല ഉള്ളിൽ തീരുമാനമെടുത്തുള്ളൂ അറിയിപ്പുകളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞില്ല ഉള്ളിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് എന്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിയാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ തീരുമാനം അറിയാതെ വേറൊരു പ്രമാണ
ഇത്രയും കേട്ട പാടെ പ്രമാണിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പുലിനകവും പൂച്ചനകവും കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള പ്രമാണിയായിരുന്നു ആ പ്രമാണി പ്രമാണി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞോ ഓ ഗംഭീരം ഗംഭീരം അപ്പോൾ പ്രമാണി ഉടനെ അച്ഛന് സഭാഷ അച്ഛന് അച്ഛന് സെറ്റായി പക്ഷതായി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് വരെ ഡോണ്ട് വരെ കമൺ പ്ലീസ് കമോൺ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോർ വരെ പറഞ്ഞു ഈ വഴിക്ക് വളം പറഞ്ഞ് ആളെ വിട്ട് പിന്നെ ശരി എന്നാ പറഞ്ഞ പോലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ പ്രമാണി പോയി മീറ്റിംഗ് കൂടി പ്രമാണി ആ ഇടവകയിലെ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡറാണ് പ്രമാണി അണികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പുതിയ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ഡബിൾ സ്ട്രോങ് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ കാരിമീനും കപ്പയൊക്കെ പുഴുങ്ങി കൊടുന്ന് ദക്ഷിണ വെച്ച് അച്ഛനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് കാരണം നോക്കുമ്പോൾ അവരെക്കാൾ വലിയ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ആ ഇടവക നൂറ് വീട്ടുകാരെങ്കിൽ നൂറ്റൊന്ന് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഇടവകയാണ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തലവൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തലവൻ ഇങ്ങനെ നോട്ടോറിയ ക്രിമിനൽ താമസിക്കുന്ന ഇടവകയാണ് കരടിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് അപ്പോഴതാ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡർ വന്നിട്ട് നാല് നേരത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തമ്പി ഉള്ള വാങ്ങ കൊഞ്ച നേരം ഉള്ളിലേക്കുണ്ടായി ഒരു പണി പറഞ്ഞു അതേ താനൊരു പോത്താണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാട്ടുപോത്താണെന്ന് മറക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രമാണിക്കൊന്നും പറയാൻ കിട്ടണില്ല പാമ്പിന് മുമ്പിട്ട് എലീനെ പോലെ ആയി പ്രമാണി പ്രമാണിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കിട്ടണില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണത് താനൊരു പോത്താണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാട്ടുപോത്ത പ്രമാണി ഉണ്ടാണ്ട് പറയും ഉണ്ട് കമോണ് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്ത് അവരോട് വിട്ടയച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പ്രമാണിയും പ്രമാണിയുടെ ഗ്രൂപ്പും വന്ന് വൈകുന്നേരം വന്ന് കീഴടങ്ങി അച്ഛനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് എന്തിനു പറയണ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇടവകയിലെ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലുകളെല്ലാം വന്ന് അച്ഛൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തൽ ഇതേപോലെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥിതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇപ്പം അച്ഛന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പോരായിരുന്നു കുർബാനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇവിടെ തികയില്ലായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ പ്രാണം പ്രാർത്ഥന തീർക്കണമെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ പള്ളി കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പം ഒരു കൊരവള്ളി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരിക ഏ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുതിയ രൂപമാണ് ഈ പകൽ മുഴുവൻ കൊരവള്ളി കൊരവള്ളി എന്ന് വിളിച്ച് നടന്നിട്ട് പിന്നെ രാത്രിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൊരവള്ളി ഉള്ളവർ എന്താ കാണുന്നത് ഈ കൊരവള്ളി കണ്ട് എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ പറ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന വിരസമായി അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥന എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് കോഴിയും കല കാരംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ല കോഴിയല്ല കാരിമീനും കാരംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണം ജനങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥനയുടെയും ദൈവാരാധനയുടെ സ്ഥലമായിരുന്ന ദേവാലയം അതെല്ലാം പോയി വലിയ മേളത്തിൻ്റെ സ്ഥലമായി മാറി പിറ്റേ ദിവസം കുർബാനയ്ക്ക് സമയം വേണ്ട ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കും ജനപക്ഷം അല്ലേ ലിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ അച്ഛൻ പറയാണ് അതേ സേവ്യറെ ഇത് ലോകമാണ് ഇതേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇത് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ സമയം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തു പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അട്ടപ്പാടിയിലൊരു കുഗ്രാമത്തിലൊരു ബസ് പോലും വരാത്ത ഒരു ഊരാക്കുടു ഊരാക്കുടുക്കല്ല ഒരു ഓണം കയറാൻ മൂലം ഒരു ഓണം കയറാൻ മൂലയിൽ ഞാൻ വികാരിയായി സ്ഥാനമേറ്റു അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമായിരുന്നു ആ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയും എനിക്ക് ഒരു 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 പ്രത്യേക സ്വഭാവമായിരുന്നു ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒരു തവണ പറയും രണ്ട് തവണ പറയും മൂന്ന് തവണ പറയും പിന്നെ ഒരിക്കൽ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില രീതിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇടവകയിൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര അനൗൺസ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്തും ഞാൻ ജനങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ല ഒരു വിധം നന്നായിട്ടേക്ക് നല്ലവനൊക്കെ ഞാനും നല്ലവൻ കെട്ടവർക്ക് ഞാനും കെട്ടവൻ ഇതെൻ്റെ ബേസിക് പോളിസിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ജനങ്ങളെല്ലാം നല്ല ജനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട അപ്പച്ചന്മാർ അമ്മച്ചിമാർ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ ഒരേ ഇടവകയുടെ വികാരി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തീരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഐ ആം എ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ്
സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് അച്ഛൻ താരി എല്ലാം ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ചില പള്ളികളുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അച്ഛൻ ഇവിടെ തന്നെ വേണം നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ ഇടവക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടവക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോ പിന്നെ പിറ്റേ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി ഇവിടുത്തെ പള്ളിപ്പണി ഇവിടുത്തെ പറമ്പിലെ പണി മോട്ടറ് പള്ളിമുറി കെട്ടിടം എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് അച്ഛൻ ചിന്തിച്ച് ആകുലനാകരുത് അച്ഛൻ പോകുക സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക കർത്താവിനെ പ്രതാസ് പ്രസാദിപ്പിക്കുക ഞാൻ ആവേശത്തോടെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നാലാഴ്ച കുറച്ച് നാളുകളും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി പിന്നെ എങ്ങോട്ടും പോകാതെ പള്ളി തന്നെ ഇരിപ്പായി ഉടനെ ഇടവക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛ പോണില്ല അച്ഛ പോച്ച എങ്ങോട്ടാച്ച പോണത് അടുത്ത ആഴ്ച എങ്ങോട്ടാച്ച പോണത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോണെന്നുണ്ട് എന്താ അച്ഛ പോകാത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് പറയച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം പള്ളി പറയാം ഞാൻ ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ പ്രഷറ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പോണില്ലേ പോണില്ലേ എന്ന് എനിക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കഴിയുകയില്ല കയ്യിൽ നല്ല ജോർജ് കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജോർജ് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ആ നല്ല നല്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ ഒരു ചെന്തിനാച്ച സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബസ്സേ കറിയ വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കണ്ടേ ബസ്സിൽ നിറങ്ങി ക്ഷീണിച്ച് ആവശ്യമായി തലവർക്ക് വന്നവർ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരു ഓഫീസ് പോലും ഇല്ലാത്ത പള്ളിയാന്ന് മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വഴിയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ഞി പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാത്ത എളുപ്പമല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി നട്ട് തൊമര നട്ട് കുരുമുളക് നട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ പൈസ എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ കൊണ്ട് തരിക ഞാൻ അത് കൊണ്ട് പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് തിരിച്ചു വരാം പള്ളി പ്രസംഗിച്ച് എൻ്റെ ജനങ്ങൾ നല്ല ജനങ്ങൾ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകാര്യമായ വിഷയമല്ല പൈസയോട് ഇടപെട്ട വിഷയമാണ് പ്രൈസ് അല്ല നല്ല ജനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചേടത്തി ആ ചേടത്തി പറഞ്ഞൊരു ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വരാം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ചേടത്തി കൈ ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പതുക്കെ ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തന്നത് ഇത് അച്ഛൻ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേടത്തി ഇതെന്തിനുള്ള പൈസയാണ് അപ്പോൾ ചേടത്തി പറഞ്ഞു അച്ഛ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പാലായിലാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കീറിയ ചട്ട ചട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ ഇല്ല ചട്ട കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു ആ വീ കട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഡ്രസ് വിത്ത് വീ കട്ട് അല്ലേ ലൂയ അപ്പോ ഇതാ ഒരു അമ്മച്ചി ഇരിക്കണോ ആകെ സ്പെസിമൻ ഒരു മോഡൽ ഈ അമ്മച്ചിനെ കാണുമ്പോ എന്റെ അമ്മച്ചിനെ കാണാൻ അതേ മാതിരി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചട്ട വാങ്ങാൻ കൊടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അമ്മച്ചിയുടെ ചട്ടയെല്ലാം കീറി പറഞ്ഞ് ഈ പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി വേടിക്കൊണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അമ്മച്ചിയോ ഒരു കീറച്ചട്ടക്കാരി ഈ പൈസ വാങ്ങി ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല അമ്മച്ചി ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പൈസ കൊണ്ട് ചട്ട വാങ്ങുക ഇനി അടുത്ത ചട്ട വാങ്ങാൻ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അമ്മച്ചി എൻ്റെ നേരെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വയസ്സും പ്രായവുമായി എനിക്ക് എന്തിനാച്ച ചട്ട അച്ഛൻ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എൻ്റെ കൈ തന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആദ്യം കിട്ടിയ പൈസയാണ് മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചട്ട പോലും ഇടാതെ നടന്നിട്ടുള്ള പൈസ കണ്ടാണ് അച്ഛൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് ആ അമ്മച്ചി ഒരു തോർത്തും പൊതച്ച് നടന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓ എനിക്ക
ഞാൻ അത് കണ്ട് പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം പ്രസംഗം പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു ചേടത്തി വന്നു ആ ചേടത്തി പിടിച്ചോളാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്താന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പൈസ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോ ദൈവിടുന്ന് കിട്ടി ചേട്ടന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചേടത്തിമാര് പൈസ തരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം തൊട്ട് പറയെ ചേട്ടന്മാർ മുട്ടമ്പാടിയായിട്ട് ഓടി വരും കാരണം ചേട്ടത്തിക്ക് സ്നേഹം മുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എല്ലാം എടുത്തോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിച്ച് ചേട്ടത്തി ഇത് ചേട്ടൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല പൈസ ഉടനെ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ പട്ടാളത്തിലെ മകൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കവണി വാങ്ങാൻ തന്ന പൈസ അച്ഛാ ഇതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം ഒടുത്തൊരുങ്ങി നടക്കേണ്ട കാലാലേ ഇത് അച്ഛൻ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം ആമച്ചി ഒരു കവണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൈസ തന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പൈസ വിശ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ആ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ സമൃദ്ധി ഇത് നടുവിൽ നല്ല സഹോദരന്മാർ ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ വേദന അച്ഛൻ വേദനിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അഞ്ചു രൂപയും പത്ത് രൂപയും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും കൊണ്ട് തരിക ഒരു ദിവസം ഇതാ ഇതേമാതിരി ഒരു കുട്ടി അവൻ എൻ്റെ നേരെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ കവർ പിടിക്കണം ഒരു കവറ് ഞാൻ ചോദിച്ച മോനെ ഈ അവൻ അവിടുത്തെ ലോഡിങ് തൊഴിലാളിയുടെ മകനാ യൂണിയനിലെ ഈ ലോഡിങ് നടന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ മകനാ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഈ കവർ എന്താ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പൈസ കളഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആർഭാടത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പൈസ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് അച്ഛന് തരണം അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ഞാൻ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു ഈശോയെ എന്നെ പെട്ടെന്ന് വലുതാക്കി വേഗം എനിക്കൊരു ജോലി തരണം കാരണം വട്ടായിലെ അച്ഛന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടിക്കൂലി കൊണ്ട കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് സ്കൂളിൽ ഒരു മത്സരം വന്നു ആ സ്കൂളിലെ മത്സരത്തിന് അന്ന് ക്യാഷ് അവാർഡാണ് സമ്മാനം ഇവൻ ക്യാഷ് അവാർഡ് എന്ന് കേട്ട പാടെ വേറൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല പേര് കൊടുത്തു അവൻ പേര് കൊടുത്തത് പാട്ട് മത്സരത്തിന് അങ്ങനെ പാടി അവന് സമ്മാനം കിട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ മകനെ നീ പാടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവനെ സ്വരം എനിക്കറിയാം ഈ ചിരട്ട പാറപ്പുറത്തിട്ട് വരച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹൃദയവും താളവും ഉണ്ടാവും അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്വരവും താളവും നോക്കിയിട്ടില്ല അച്ഛന് പണ്ടുകൂലിക്ക് പൈസ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം ക്യാഷ് അവാർഡിന് പേര് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് പാട്ടിൻ്റെ പേര് സമയം വന്നപ്പം പാട്ടിന് പിന്നെ പേര് വിളിച്ചു ഉടനെ ആ ബെഞ്ചായിരുന്ന് സ്കൂളിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവേ വട്ടായലച്ചന് പണ്ടുകൂലിക്ക് പൈസയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരെ ചെന്ന് ഇവൻ ആ മൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് മൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് മൈക്ക് പിടിക്കുകയാണ് ഇവനറിയാൻ പാടും എടുത്തങ്ങളെ അടിപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വാ തുറന്ന് എന്നോട് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടോ അത്രയും ശക്തിയോടെ പാടി പാടിയ സമയത്ത് എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവായ ദൈവം സകല മാലാകമാരെയും ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് അയച്ച് ജഡ്ജസിൻ്റെ ചെവിയെല്ലാം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അവൻ അതിന് മുമ്പും പാടിയിട്ടില്ല ശേഷം പാടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് മറിമായ സംഭവിച്ച എന്തായാലും ആ കവറുമായിട്ട് അവൻ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ഉച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛ കുട്ടി നീ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ചോറ്റ് പാത്രം വാങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുപോയി വല്ല ചോറ് കഴിച്ച് നീ നീ ഇപ്പം തൽക്കാലം എനിക്ക് പൈസ തരണ്ട എൻ്റെ പൈസ നിനക്ക് തരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നീ നീ നിനക്ക് നിന്റെ ട്രൗസർ കീറ ട്രൗസർ നീ ഒരു നല്ല ട്രൗസർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തരാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ നിനക്ക് ട്രൗസർ വാങ്ങി തരേ നീ ഒരു നല്ല നീ നിനക്ക് യൂണിഫോം ഇല്ല ഒരു യൂണിഫോം വാങ്ങിയ നിനക്ക് കോമ്പസും സ്കെയിലും ആ ബോക്സ് ഇല്ലേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടൊരു ബോക്സ് ഇല്ലേ എന്താ കൂടെ എൻ്റെ പേര് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ അതില്ല നീ അതൊന്ന് വാങ്ങ് ഇവനെനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഇടവ കാരണം അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇത് മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാപാവും അച്ഛന് വേണ്ടി നേർച്ച നടന്ന് പാടിയത് അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ അത് കവറ് പോലും പൊട്ടിക്കാതെ എൻ്റെ കൊണ്ട് തന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിഷേകനിയുടെ ശുശ്രൂഷ എവിടെ വെച്ചാലും കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര
അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവകയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വിപ്ലവകാരിയായിട്ട് പോയി എന്നാൽ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനായി തിരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക്കായിട്ട് പോയതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ധ്യാനം കൂടി കരിസ്മാറ്റിക് ആയതുമല്ല ഞാനൊരു ധ്യാനഗുരുവോ ധ്യാനഗുരുവിൻ്റെ പുത്രനോ അല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും കരിസ്മാറ്റിക്കോ അല്ല ഫ്രീസ് അലോട്ട് അല്ലെ ലുയ്യ ഞാനൊരു വിപ്ലവകാരിയും സാഹിത്യകാരനും പ്രകൃതി സ്നേഹിയും പിന്നെ ലിബറേഷൻ തിയോളജി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത് എന്നാൽ എൻ്റെ വലിയ അറിവ് അധ്യാപകസ് ഒന്നില്ലെങ്കിലും ആ ജനം അവരുടെ ആ നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തെ സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ ഇതുപോലെയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് നല്ല ബന്ധം അവരവരുടെ ഇടവകൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത്ര നിയമമൊന്നും മനസ്സിൽ നോക്കണ ആളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഒരുവിധം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചീത്ത പറയും പക്ഷെ അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് നല്ല ബന്ധമുള്ളവർ അവരതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് അവരൊരു എന്നോടൊരു ചേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തള്ള ചവിട്ടിയാലും പിള്ളയ്ക്ക് കേടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞൊരു തള്ളയും പിള്ളയും എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പശുവിനെ എന്തോ പശുക്കിടാവിനെ പശു ചോദ്യം ചവിട്ടി ഇതായിരിക്കും വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു അത് അവർ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് തള്ള ചവിട്ടിയാലും പിള്ളയ്ക്ക് കേടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നെനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും പിള്ള ചവിട്ടിയാൽ തള്ളയ്ക്കും കേടില്ല ഇന്ന് എത്രയോ പേരെ എന്നെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് വിധ ദുഷിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ആ ഇട ആ ഒറ്റ ഇടവക്കാർ ഒറ്റ ഇടവക എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആ ഇടവക്കാർ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വേദനയുടെ നടുവിൽ അവരെല്ലാം സഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ശരി സാരയില്ല എൻ്റെ മക്കളല്ലേ എന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു തുറവിയും ഒരു ഒരു വലിപ്പവും തന്നു എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരി ശുശ്രൂഷകരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ശുശ്രൂഷകർ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ നല്ല അൽമാരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ദിവസം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധ്യാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു അൽമായ സഹോദരൻ പറയാണ് അച്ഛാ ഇന്ന് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ലളിത കലയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആരും കൂടെ തീരുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ എന്നാൽ ശരി അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടെ തീരുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാ പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അമ്പത് ദിവസം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ആ സഹോദരൻ വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല രഹസ്യത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഇവന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ആ അമ്പത് ദിവസവും ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെക്കുക ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ സാംസൺ അച്ഛൻ വൈദികരും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ സാംസൺ അച്ഛൻ അതുപോലെ വേറെ കുറെ അച്ഛന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല വചന പ്രകോഷണം വളരെ ക്ലേശം നിറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ധ്യാനം തുടങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച തീരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഞായറാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ധ്യാനം തുടങ്ങി അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അതെല്ലാം വട്ടായിലത്തിന് ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ച് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ആളുകൾ പോയിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന വൈദികർ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മായ സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ യുവതി യുവാക്കന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സഭ എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ഇടവക ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചും അവരുടെ ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഉറക്കെ പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ വരുന്നൊരു വികാരിച്ചും
Prebata was in a public compound in the Urlaki Peri and the Walla Bali Bakalo, Talimutum Bakano, Kandakan, Yadavaga Devale, Combot in Samadan on Dagate, Ella Chamari, Revolia, and the Amparinilla, Manshirana, Chaleta Munkovi Larikim, Chaleta Rivia Grehil Larikim, Chaleta the Yadaga Larikim, Chaleta the Hanamoki Larikim, Chaleta Oro, Manshin and the La Korabalondo, other La Vahidi and Lundaga, Hallelujah. As an Egorjan, they were told to Joseph, they were in Ghana. Church is holy and sinful at the same time. Tiru Sabha, Vare Samayam, Pabi Yamana, Visudhayamana. And the Pabi Visudhana, the Tiru Sabha is under Bagangal under. One Tiru Sabha is a structural bagam. Under Tiru Sabha is a Manishika Maya bagam. The Iviga was under Manishika was under. Simple at the Manasalaka Mandi, Sarir is under Bagunda. Le, one the Mamsam and Asti Gudam. Is the other than the Asti Gudam and the other Mams on another. Orkapara Yan work on the Adi at the Nasiba under the Aranglasi, but he came to us. With the Tursur Music, the Janapa, Manishan the Skeleton Gandu, Adi at Apara Gana Nyan of the Manishan de Lenny Arjan Okida, Rotta Dota, the Kulu Pina, and Rikil, Jandama, the Noka, and Stepatilla, Yan Manda, the Vera, where you can Noki, the Richard. In the Yan Chindikin and Danario, Manishan, Asti Guda Matra Manangil, Logatil, Prolobaname, Dagila. Jadi juga, perih itu adalah orang asli buat orang itu dengan bercerita kita. Anda kalau bawa mereka dong. Praise the Lord. Apa jadi jadi dewa manusia asli buat orang matra mana jadi susu jengi log ada hari itu terrible log ayat. Apol, ia asli buat dengan mukalil, awal ayat ayat bercerita kita macam mamsa orang dalam. Ah mamsa mana? Ia asli buat dengan manusia hari itu malah guna. Aduh, kita nama dia, nama dia Katrina Jaya di Barai ya na. Katrina itu berapa lama? Ini apa? Ini apa? Katrina berapa lama? Mana berapa lama? Katrina mana? Chako Jaya di. Adil lalu? Ah, Chako Jaya di Barai ya na. Ini kira mana orang yang nak lakukan itu? Mamsa mana? Aduh, ini kira asli orang berenda. Mamsa matra madhi. Chako Jaya di, nuutan apa tu jigi lalu? Big shop pergi guna lagi. Mamsa matra lalu. Entah hari kisah di. Nggak jadi jogi, ini betul orang yang mamsa kasihan kalau berada kat sini. Berarti ada yang lain logam. Ini mamsa dengan ribu orang bahawa nalgan anda na asli gula mana. Ini asli gula mamsa yang dua orang tu orang tu korang tu dua orang tu na cerita bagi orang tu. Kadang kadang ada tu orang tu orang bagi illa. Orang tu korang tu dua orang tu orang tu orang tu. Hati awak siapa orang tu? Hello hello, ini tu orang tu orang tu orang tu. Nampaknya al, tiada sebab yang dua orang 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 Pun, nama lada ayeri kita masih gulung kala nama. Orang acer ini biru cawan do, orang acer ini koru bandung ni ayeri c. Nampol bandung lada absen aga rada. So ke manusia lada kudung bangal lada bandung rana manusia mah biru biru cik daum. Nampol lada ayerogya gara mah i manusia akan. Nana jadi madasa lada samaga dila. Semua orang manusia akan dera gari mana. Kartha abinda sabaye. Yesus Kristu kanan do do bola kanan patiyal. Nengal ke sabaye snegi cale snegi cale madhi beri lla. Semua jadi petor akan dera ni ana. Ninggal ini sabaya itu naik snegi cial, ini naik kerana dengan aku kundal. Aduh, kalau ini sabaya snegi kaya diri kian, wisma segalam, macam nanan jadi manusia macam orang orang, ini sabaya snegi kaya diri kian, ini sabaya berikan, pisang aje, orang tarat terlalu nona cinta gal, nama orang uli le, kita dah kim, mata biru ada diri, wira kita diri cinta gal, orang mata malah diri sabaya ini barang itu, Yesus Kristu ini saya rira mana. Ini adalah jangan gol ke mandi. Ini bumi el kartaw, ceri kita mana, ini tiru sabah, ini adalah kartaw ini mahu di ke saya rira. Ini adalah lawar ke, semua lawar ini. Cepat kita anugerah kita berendi aja. Adanya itu wahid di kerusi. Ini adalah lawar ke berendi aja. Nama lalu terangkan di paranjil lori cetan. An cetan nama gan. Bidaya si raja itu jahili kerana hari kerja cepat macam ni lah. Sabi lagi ke bandu. Orang wahid di kerana orang paranjil. Orang wahid di kerana perasan di ada betul. Dewi betul orang perhati cuci. Orang kari paranjil. Orang kari paranjil. Orang bersih itu bidaya aja. Orang ceri cuci. Iri betul tu dewi betul tu ni lebari um. Iri betul naal an dewi betul jahat tiri wanda rey apa bintil lati. Wajah ni hilang, kanan ni hilang, kanan jenat ni hilang, kanan ni orang apa main dia ana, tiru sabab bumi ini kereta itu sahabi ceri kena tu. Adunan orang orang kita orang orang tu, ini kerusi sesuatu yang lain dah ni. Enam hari sah tan, kawasan lebur ram, awal orang beruruk pun tak. 
അവരോട് വിരോധം ഉണ്ടാക്കും തിരുസഭാ വിരോധം വൈദിക വിരോധം അങ്ങനെ വന്നാൽ അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമില്ലാതെ ആവും കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവരോട് വെറുപ്പിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി ഈ കൺവെൻഷനിൽ അവിടെ ഇന്ന് നാളെ ഭയങ്കരമായി ശുശ്രൂഷ ദേശത്തിനും ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിനും ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വള്ളങ്ങൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വംശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷ ഫലിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ജാതിപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥലത്ത് ഏത് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ശരി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വൈദിക വിരോധം തിരുസഭാ വിരോധം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുള്ള പുച്ഛം ഇതെല്ലാം സാത്താൻ പല വിധത്തിൽ വിതച്ചത് അത് പറിച്ചു കളയണം ഈ നിമിഷം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലൊന്ന് കൈ ഉയർത്തുകയാണ് ഇന്നോളം പല വൈദികരോട് അവരുടെ സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു അനിഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രൂപതയോട് നമുക്കൊരു അനിഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് രൂപതയെ അനുഗ്രഹിക്കാം അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് വൈദികരെ അനുഗ്രഹിക്കാം അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് തിരുസഭ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് തിരുസഭ വൈദികർ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടേതായ ശുശ്രൂഷകൾ കുർബാന കുംഭസാരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നാൽ സാത്താൻ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയും കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സാത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സഭയോട് ക്ഷമിച്ച് സഭയെ സ്നേഹിച്ച് സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉറക്കെ സ്തുതിക്കാം ഹാലലുയ കർത്താവെ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ സഭാ സംവിധാനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണ കർത്താവെ ഈ സഭ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ വംശങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവമേ ഈ ദേശത്തുള്ള സർവ്വ കുടുംബങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം സഭയിലൂടെ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ സഭയെ സ്നേഹിച്ചും സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തലമുറ തലമുറകളായുള്ള ഓരോ അന്ധകാരങ്ങളും പീഡകളും ഉപദ്രവങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഭയെ കർത്താവെ സഭയോട് ക്ഷമിച്ച് സഭയുടെ ഓരോ അവസ്ഥകളെ സ്നേഹിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സഭ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വൈദ്യർ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശുശ്രൂഷകർ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇടവുകൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ യേശുവെ ആരാധന ആരാധന യേശുവെ ആരാധന അനുഗ്രഹിക്കണമേ കൈകൾ കൂപ്പി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഭ മുഴുവനെയും കണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എല്ലാ കർദിനാൾ സംഘങ്ങളും എത്രാൻ സംഘങ്ങൾ ഫൊറോന വികാരിമാർ വികാരിമാർ കൊച്ചച്ചന്മാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇടവക ജനങ്ങൾ ഇടവകകൾ ഫൊറോനകൾ രൂപതകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സഭ മുഴുവനെയും കണ്ട് ഏത് ഘടകത്തോടാണ് നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് ആ ഘടകത്തെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കേ 